Sorry, it's still my turn. Muy bien, muy bien. Hola, ¿qué tal? Mi nombre El problema de la innovación, cuando a mí me contratan para que les ayude a innovar, es que todo el mundo quiere que les ayude a generar más ideas. Las ideas no son el problema. El problema es el problema. Ahora, eso suena un poquito raro, ¿no? Yo en esta plática muy corta les quiero enseñar un método que yo he descubierto para rápido salir de la caja. Y vamos a con esto empezar entonces. Si el problema es el problema, vamos a empezar el problema. ¿Están listos? Sí. Ok. Ustedes tienen que agregar una línea para convertir lo que van a ver en la siguiente lámina en 8. ¿Está claro la tarea? ¿Quedó claro? Mira. Agregar una línea para convertir lo que vamos a ver en el siguiente slide en 8. ¿Ok? Eso es la imagen. Levanten la mano los que lo tienen resuelto. Ya vamos rápido. A ver, tú con la camisa azul, ¿cuál es la solución? Trazar una línea al final de los cerillos también verticalmente. ¿Dices esto? Muy bien. ¿Está todos lo tenían así? Súper fácil. Todos entienden entonces esta parte del problema. Ahora va el segundo problema. Vamos a hacer otra vez. Agregar una línea para convertir. Lo queremos en el siguiente lámina en 6. ¿Ok? ¿Todo es claro? ¿Ok? Agregar una línea para convertirlo en 6. Levanta la mano, ¿cómo lo tienen? Mano. Necesito manos. Manos, Guadalajara, por favor. Una mano. Ah, chulos, conoces. Dos manos. Ok. Eh, ¿qué es lo, ¿Cómo te llamas? Giovanna. Dime por favor, Giovanna, ¿qué tipo de línea ¿qué tengo que hacer? Lo que se ocurre en realidad es una línea horizontal justo a la mitad. Ok, sí. vamos a ver. Entonces, tú dices, vamos a agregar aquí una línea aquí. ¿Sí? Sí, por, por Ahora, pero, especificar 6G, ¿no? Y yo ahí tendría 6 partes. Ah, no, eso es aburrido. <risa> Otra solución, ¿qué más podemos hacer? Si la línea está aquí en medio, ¿qué podemos hacer? Ah, entonces, mira, vamos a agregar la línea, vamos a voltearlo y ya tenemos seis, ¿verdad? Ok, pero lo que yo quería es que me da una solución, agregar una línea para darme un seis. No les dije, mira, agrega una línea, dale la vuelta y después voy a ver el seis, ¿no? Yo le dije, dame, agrega una línea para que me un seis. Entonces, mira, ¿nadie sabe la solución? ¿Qué pasa con esta línea? ¿Es más elegante? ¿Sí? Mira, eso es, ¿agregué una línea sí o no? Sí, agregué una línea. ¿Y lo convertí en ¿es 6 o no? Sí. Muy bien, resolví el problema sin darle vuelta y hacerlo. Ahora, ¿hay otra solución o no? Vamos a agregarle otra línea para convertirlo en 6. ¿Qué dice aquí? 1 por 6 es... Bien, ¿es la solución? ¿Es el que resuelto el problema? Sí, ¿verdad? Ok, ahora, si queremos, nosotros el problema, ¿por qué encontrar, no encontrar la solución para el segundo? Porque ustedes quieren resolver el nuevo problema con la solución anterior. Y eso pasa no solo a ustedes, pero eso pasa a muchas personas en todo el mundo. Y entonces... ¿Qué tiene que ver eso con pensar fuera de la caja? Vamos a ver, vamos a analizar el problema bien. Mira, el problema que les di fue agregar una línea para convertirlo en 6. Si yo veo, divido este problema en agregar una línea y convertirlo en 6, yo puedo hacer la siguiente pregunta. ¿Qué tipos de líneas hay? ¿Qué tipos de líneas hay en el universo? ¿Hay rectas? ¿Curvas? ¿Punteadas? ¿Zigzag? ¿Ok? Ahora, ¿qué tipo de 6 hay? Número romano, arábigo, escrito, otro idioma, inglés. ¿Ok? Si yo pongo ahora unas líneas aquí, yo describí bien el problema, ¿qué es lo que quiero resolver? Y yo, con ustedes, en esta caja, ustedes no han encontrado, mira, aquí encontramos la solución para el 8, pero no encontramos la solución para el 6, ¿correcto? ¿Por qué? Porque nuestro cerebro se quedó en esta caja. Nosotros tenemos la tendencia de responder muy rápido. 
y tenemos que parar, igual como lo dijo en el video de la semana pasada, ¿no? tenemos que tener la persistencia para primero resolver si entendimos bien el problema. Imagínense, ahora nosotros trabajamos con equipos multidisciplinarios, diseñador, ingeniero, hay de negocios. Si cada quien entiende el problema de diferente manera y todos empiezan a generar ideas, ¿qué tan probable es que se va a resolver el problema? Muy poco cobrar. Lo principal para un proyecto de innovación, lo que yo he visto, es primero tener muy claro cuál es el problema que quiero resolver. Entonces, si hago esto, por ejemplo, aquí en esta caja, curva y arábigos, ¿qué hubiera en esta mano? Vamos a, escrito en inglés y curva, ¿sí? Hubiera lo mejor pensado. ¿Cómo se dice seis en inglés? ¿Cómo se escribe? Six. ¿Sí? Entonces, a lo mejor hubiera llegado a este punto. Bueno, el primer paso es también observar qué problema tengo. Porque ustedes pensaron que es un número romano nueve, ¿verdad? Y no vieron que el 1 y el X puede ser 1 por, puede significar X, puede significar otras cosas. Entonces nosotros le damos nombre muy rápido a nuestras experiencias pasadas. Pero tenemos que abrirnos primero cuáles son las diferentes perspectivas de, desde cuáles yo puedo observar el problema. Entonces aquí llegaría esta solución. Y aquí arábigo con línea curva, a lo mejor como se dice en línea curva 6, llegaría a este, a este punto. Sí, entonces aquí la parte de efectividad, quiero resolver el problema. Para hacer esto, primer paso es definir el problema. Segundo paso, dentro de las cajas, de cada uno de las de 3 por 4, 12 cajas, ahora tengo que pensar creativo, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer? Y aquí hay una posibilidad que la solución está fuera de este escenario. Puede ser, ¿no? Ok, puede ser en el, el, el idioma croata o hay algo raro por en, ¿qué más? romano, hay romanos aquí en la tercera fila. Sí, pero si eso es lo más obvio, empiezo con esto y si no encuentro la solución, busco otras cosas. Pero lo importante para dirigir la creatividad es encontrar la caja que me permite encontrar la solución. Eso es mi experiencia personal. Ahora, la solución tiene que tener mucha flexibilidad para cambiar la solución, pero el problema va a ser siempre el mismo. Okay. El problema es el mismo, la solución puede cambiar Y ahí es una cosa importante Si no tiene la solución Si tiene una solución que no resuelve el problema Define el problema Y get out of the box ¿Sí? Salgan de la caja Es todo por mi parte, feliz navidad y nos vemos